Hi everyone, welcome to Krish Talks. Calicut University third semester BBA students in the financial management in the subject in the revision video and year video. Now, we have a class in the class. We have a general light. We have a revision model. 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 In the important portions, we will see the previous year questions in the previous year. We will set up notes and notes in this class. If you are watching the first chapter video, we will talk about the first chapter. We will focus on the first chapter in the first chapter. We will talk about the details in the first chapter. I will not include the short essay type or essay type. I will mix it in another video. I will mix it in another chapter. Okay, ini adalah first chapter yang kita akan examine kerana kita mungkin boleh uji kekan dengan orang ini. Ini adalah yang agak useful lagi. Important terms apa yang anda lihat include ini terang. Ini dua tu kali yang saya katakan. Nampaknya exam related itu lab dates, timetable itu karya yang lalu result itu karya yang lakukan. Nampaknya dengan kita share ini adalah Instagram through ana. Apo Insta page orang ni just follow jadi terkak. Chris Talks ni ni ada per, ni link itu ada kodikam. Telegram channel ni link itu ada kodikam. Apa exam ni mungkin dengan kita kawal dengan notes available lagi. Tapi nanti boleh tanya. Nampaknya channel subscribe ya. Tapi orang ni kita subscribe buat cerita terkak. Friends ni aku naik cerita. Apo nampaknya kini video ini kita kodikam. Ini leh, saya question side tanah set cerita macam mana? Ada. Pon nama mata karya, ini dah ane finance ini lada. Nama kita subject financial management ini lada subject ayat itu undeh ni. Ada nama kita kacit terms beri cerita ni ada item finance, money and finance nama kita lada macam apa? Finance function, finance management. Ingin ada kacit terms ni. Apa ada ni? Ini dah ane finance ini. Nama kita nak apa? Ini ni apa? Pada kita ni cah. Orang zaman exam ni define finance ini lori cerita mana ni? Apo define ini cerita ni? Alat ni yang blue color lama mark ini dulu. Apa orang ini lama pernah ni lori definition ni? Nama kita define ini cerita ni? Alat ini dah ni. Apa ini ada encyclopedia of Britannica para ini nadi lori lama lori definition kuar itu ni. Apa ada ni? Nama kita ini dah ni. Apa ada ini dah boleh ni? Jadi apa ada ni? Ia lori finance ni pernah ni word apa ni? Nadi ni kena. Pena ada ni definition ni include ini cerita ni first time ni ini. Idea pola tenek kritya mai tu pergi cerita pula. Karena ini orang question, semua macam cuci kena dana. In case apa cuci cuci line dan dengilum financial management dan dana cuci cuci ni ala. Alangkah financial manager ada ana alda roles cuci cuci ni ala. Nama kita itu adem finance dan dana ini diri kena. Aduh, mana bagi kahani kena. Jangan semua subject lama barang ini kari ana. Nengal exam ini dengan sami itu. Odi poy answer lagi kita kah dah. Aduh, mana bagi kahani kena ni lada. A role of financial manager manager itu tumbuh. Nengal barang ini dera. Apa orang nama tu question ini barang ini lada. In dana finance. Alangkah define finance na cuci cuci ni dengan dengil. And answer ana. The word finance comes from an old French word fine. Fine na barangnya, ura old French word ini na ana. I finance na barangnya word, mana diri kena tu. It means to pay, settle or finish. Pay jia, settle jia, finish jia. Ina lor ura arto ana dina lor tu. According to Encyclopedia of Britannica, abri parain denda. Finance is an act of providing means of payment. Finance ina parain denda, dhanam dhanakariam ina parain nada. Nama lalu payment itu nada tender itu means, uru badi, uru margam, aitana finance ni consider ini nada. According to the Oxford Dictionary, the word finance means management of money. Simple aitu baraya ni kita terlalu management of money. Pada kriti mana itu nama ta answer dengan kita ana padam beri cepat mana. Ini random tu cody mana difference between money and finance. Money finance itu tamela lalu ikhya sam. Ini dua anda nama lalu uru onna anu bijari kita. Masa ceri ini dulu difference ni. Money anu baran ni ni ala Pandam ini adalah jawatan. Money is any country's currency which is in the hands of a person or an organisation. Or person dek ayilo, or organisation dek ayilo, ulla, or raja tinde currency ni ana money ini barai. Nama kita ayil allah awir ini ana. Pandam ini nama kita barai ini. Ini finance ini barai ini. But finance may be defined as the provision of money at the time. Time it is needed. Awisnya mula sahaja itu, apa yang sebenarnya, nama lu beli oki ni, ane gil, adini ane finance atau apa, dengan dengan karya ini, apa lagi nada, okay? Nama kita kaya lalat itu money, awisnya sahaja itu, nama lu kriti mana tu beli oki ni, nada finance. Pada zaman ni lalat itu kaya sahaja insla ka. Adit itu ane finance function ini, apa lagi nada? Kelas ini kan dah kau insla, awan ini leh, nunda komen je idol, tapi ingin kita mati, ini lalat chapters nunda komen je idol. Apo ini ane finance function? 
According to uh, Osborne RC, finance function is the process of acquiring and utilization, utilizing the funds by a business. Or a business, then it can be called finance. In a cure team, that critical matter utilize team in the process and finance function in the bar in the. But our business in a pala that till a fund will be done. That is, we have to conduct the critical matter. Conduct the matter. That is why that critical matter will be used. That is the finance function in the bar in the. അടുത്തതാണ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഫങ്ഷൻസ് ടു ദി ഫിനാൻസ് ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്ന് പറഞ്ഞ ഫിനാൻസ് ഫങ്ഷൻ ഇതുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് കാരണം ഫിനാൻസ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൃത്യമായിട്ട് പണം കണ്ടെത്തി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ ഫിനാൻസ് ഫങ്ഷൻ ആ ഫിനാൻസ് ഫങ്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് വരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ ആൻഡ് വാല്യൂ മാക്സിമൈസേഷൻ അപ്പം ഇത് മൊത്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്നുള്ള രീതിക്ക് ഷോർട്ടസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഫിനാൻസ് എന്താണെന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ പേര് ഇതേപോലെ തന്നെ കാണിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ടസ് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പേജിൻ്റെ ഒരു പുറമൊക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് എഴുതണ്ടേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ പാരഗ്രാഫുകളാക്കി എഴുതണം കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പം ഞാനിവിടെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും ഇത് ഞാൻ ടു മാർക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേതാണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ജനറലി റിഗാർഡഡ് ആസ് ദി മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഏതൊരു ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ അടുത്തും നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മിനിമം റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മിനിമം കോസ്റ്റ് വന്നുകൊണ്ട് മാക്സിമം മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാരനും ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം ഓക്കെ ഇൻ ദ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് മിൽട്ടൺ ഫ്രഡ്മാൻ The main objective of a business is to earn maxima, maximum profit. ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഈ ബിസിനസ് ഈസ് ടു ഏൺ മാക്സിമം മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് പാട് പറയുന്നത് ഏതൊരു ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെയും ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കുക പറയുന്ന കാര്യം ഏതൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെയും ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ആണെന്നാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതൊരു ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ അടുത്തും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ പറയുക എന്താ ബിസിനസ് മൈൻഡിലാണ് ആൾ സംസാരിക്കുക ഏതൊരു കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സുകാരൊക്കെ എല്ലാം ബിസിനസ് മൈൻഡിലായിരിക്കും കാണല്ലേ കാരണം അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ബിസിനസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും അവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഏതൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെയും ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുക പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ മറിച്ച് ചാരിറ്റി ആയിട്ട് ചാരിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ട് അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാതെ വെറുതെ ഞാൻ എൻ്റെ എന്താ പറയുക സമയം മെനക്കെടുത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമയം കളയാൻ വേണ്ടി എന്താ പറയുക ടൈം പാസിന് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഒരാളും ബിസിനസ്സിനെ കാണില്ല അല്ല ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബിസിനസ് പരമായിട്ട് എന്താ ബിസിനസ് മൈൻഡോട് കൂടി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള രീതിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പം അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് മറ്റേ സ്റ്റിക്കറാണ് ദിസ് ഇസ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡിസിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ബിക്കോസ് ടു റിമൂവ് ദ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയൻ ദ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ അപ്രോച്ച് എയിംസ് അറ്റ് മാക്സിമൈസിങ് ദ വെൽത്ത് ഓഫ് ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ബൈ ഇൻക്രീസിങ് എർണിംഗ് പെർ ഷെയർ അതായത് ഇവിടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്ത് ആണ് മാക്സിമൈസ്
അപ്പോൾ പൈസ കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗോൾഡായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും സ്ഥലം വാങ്ങി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ് വാങ്ങി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് പല അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പല അസെറ്റുകളുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഏത് അസെറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു സെലക്ഷൻ ഓഫ് അസെറ്റിനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ആ ഒരു തീരുമാനത്തെയാണ് എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ഏതൊരു അസെറ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഡിസിഷനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുക നമുക്കറിയാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ന്യൂമറസ് ആണ് ഒരുപാട് അനവധി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇന്നത്തെ കാലത്തുണ്ട് പക്ഷെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സംഭവങ്ങൾ വേണ്ടേ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് വേണ്ടേ അപ്പോൾ അത് ലിമിറ്റഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി ഏത് അസെറ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഓരോ ഫേമിൻ്റെയും ഡിസിഷനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഡിസിഷനാണ് ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ അപ്പോൾ ഈ നാല് ഡിസിഷൻസ് ആയിട്ട് ഷോർട്ടസ്സേക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വൈഡായിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും ഇതിപ്പോൾ ടു മാർക്കിന് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം എന്താണ് ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദി സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് യൂഷ്വലി ദ കമ്പനി പ്രൊക്യൂർസ് ഇറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ടു ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഒരു കമ്പനി അവരുടെ ക്യാപിറ്റല് പല തരത്തിലാണ് കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടാറുള്ളത് അല്ലേ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കളക്ട് സോറി ഇറ്റ് ഹാസ് ടു സെലക്ട് ദ ബെസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ടു മീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് സെലക്ട് ചെയ്താലേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ നമുക്ക് അത്രയും നല്ല രീതിക്ക് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കറക്റ്റായിട്ട് ബെസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനിൽ എന്താ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ് ആണ് ഏത് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അസെറ്റ് ആണ് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ബെസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ടു ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് റീറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ദ ഫേം ദ മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് ടു ഡിസൈഡ് ഹൗ മച്ച് ഇസ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ബൈ വേ ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ഇസ് ടു റീറ്റെയിൻ ഇൻ ദ ബിസിനസ് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് അധികമായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എത്രത്തോളം ബിസിനസ്സിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഡിസിഷനാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ലിക്വിഡിറ്റി ഡിസിഷൻ ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി ഡിസിഷൻ കേട്ടോ ഇഫ് ദ ഫേം ഇൻവെസ്റ്റ് ലെസ് ഫണ്ട്സ് ഇൻ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇറ്റ് ലോസസ് ഇറ്റ്സ് ലിക്വിഡിറ്റി ദെൻ ദ ഫേം കെ നോട്ട് മീറ്റ് ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻസ് പ്രോംപ്ലി ആൻഡ് പ്രോപ്പർലി അതായത് നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റിൽ കുറച്ച് ഫണ്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിക്വിഡിറ്റി കുറയും നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ഡേ ടു ഡേ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പെട്ടെന്ന് പൈസയാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന അസെറ്റ്സ് ആണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് അല്ലേ അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കറണ്ട് അസെറ്റിലുള്ള ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷൻസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ
അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ റിവിഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്കിനി പറയാനുള്ളത് അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഇമ്പോർട്ടൻസും അത് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഷോർട്ട് എസ് വരുമ്പോൾ നോട്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടു മാർക്കിന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ റിവിഷൻ അപ്പോൾ ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊമോഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടക്കും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടക്കും ബിസിനസ് സക്സസ് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലേ അത് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ എഴുതിയാലും മതി എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഷോർട്ട് എസ്സേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന വിട്ടു പോവാതെ പഠിക്കേണ്ട ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തത് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയുണ്ട് ബാക്കി സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണില്ലേ ക്ലാസ്സൊക്കെ കണ്ടോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ സോ 